ఇప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ తో మాట్లాడాలి నేను సార్ అవసరం సార్ మేము వాళ్ళకి ఉండాలి ఉండాలి మాది ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఆయనకి అరవై సెకండ్ ఇస్తే అందులో ముప్పై పోయాయి ఆయన ఆ టెన్షన్ లో ప్రతిభా పాటిల్ గారు అనుకుంటా అని ఇప్పుడు అన్నాను నేను తర్వాత హీ లుక్ డెట్ మీన్ సార్ రియలైజ్ అండ్ బట్ ఐ కంప్లీట్లీ ఫర్గౌట్ అబౌట్ సోనియా గాంధీ గారు ఐ వుడ్ లాస్ అగైన్ యువర్ లాస్ట్ సోనియా గాంధీ గారు ఎప్పుడు అయిపోయింది సార్ నా కెరీర్ బాగా పెరుగుద్దని అర్థం అయిపోయింది నాకు ఏమీ చేయకుండా కామ్ గా ఉండు అయిపోయింది ఇప్పుడు స్లో అలా వచ్చింది సార్ సార్ పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ కాదు ఇందిరా గాంధీ గారి గురించి మర్చిపోయాను ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉందని మర్చి నేను ఇంకా ప్రతిభ పార్చలిజం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్లా ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటాను నేను ఇంకా లే ఉండాలి మా అలా మనకి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఆలియా భట్ గారు ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు సార్ వద్దు సార్ ఆ కంపారిజన్ వస్తుందని టెన్షన్ అయ్యాను సార్ నేను ఏం ఒక రోజు రాజమౌళి గారితో నువ్వు సినిమా ఇదేదో బాగుంది బన్సాలి గారు రాజమౌళి గారు సో ఇప్పుడు మీకున్న పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ తెలిసింది కాబట్టి వెంటనే మనం స్పోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అబ్బా సాయిరాం సాయిరాం ఓకే సో స్పోర్ట్స్ ఓకే కదా క్రికెట్ అయితే మేనేజ్ చేయ క్రికెట్ మేనేజ్ చేస్తారమ్మా మీరు పాలిటిక్స్ మేనేజ్ చేస్తారు వదలరు కదా మీరు షో అయ్యేంత వరకు ఓకే అలాగే ప్రదీప్ గారు స్పోర్ట్స్ ఓకేనా మీకు అంటే మనకి వేరే వేరే ఆప్షన్ ఉన్నట్టు ఆ ఓకే ఆ ఓకే కాదు సార్ ఓకే వేరు మీరు ఇస్తారు మాకు నాకు తెలుసు ప్రతి ప్రశ్న ఏదో ఉంటుంది మీ దగ్గర నుంచి నా రెండో ప్రశ్న ఒలింపిక్స్ కి సంబంధించిన ప్రశ్న సర్కార్ వారి పాట ఇరవై వేల రూపాయలు ఇది నాకు నచ్చేది సో శివాత్మ గారు స్పోర్ట్స్ మెన్స్ నుంచి వాడి ఇరవై రెండు వేలు చేశారు వెబ్ సిరీస్ సైన్ చేశారు ఏంటి థర్టీ థౌసండ్ దివ్యా గారి పాట ఒకటోసారి కానీ ఇప్పుడు ముప్పైలో అయిపోయి ఎవరు పాడపోతే ఇప్పుడు మీ మీదే భారం వేస్తాం ఇంకా నా చేతికి గాజులు కూడా లేవు రబ్బర్ బ్యాండ్ ఒకటి ఉంది రెండు గాజులు అమ్మడానికి కూడా లేదు మొదటి క్లూ ఒలింపిక్స్ లో మెడల్స్ విన్ అయిన ఇండియన్స్ కి సంబంధించిన ప్రెస్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ శివాత్మిక గారి పాట ఒకటోసారి థర్టీ ఫైవ్ శివాత్మిక గారి పాట రెండోసారి దివ్యా గారి పాట యాభై వేలు ఒకటోసారి ఒలింపిక్స్ లో ఇండియన్ అథ్లెట్స్ లో మెడల్స్ గెలిచిన ఉమెన్ అథ్లెట్స్ గురించి ప్రశ్న యాభై ఒకటి సార్ నా ఓవర్ యాక్షన్ నాకు ఏం తెలుసు అని నా ఓవర్ యాక్షన్ యాభై ఒకటి సార్ పరువు పోవడానికి ఇంకా నేను ప్లానింగ్ మీరు రాజమౌళి గారి సినిమా ప్లాన్ సార్ అది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అయిపోయింది ఇది సంజలీ లో బన్సాలి సంజలీ లో బన్సాలి అసలు అయి బాబాయ్ తగ్గట్లా సో యాభై ఒక్క వేలు శివాత్మిక గారి పాట ఒకటోసారి ఇంకో క్లూ ఇస్తే తను పాడుతుంది ఆవిడ ఆట కూడా మీరు వావ్ దిస్ డెబ్బై వేలకి నెక్స్ట్ క్లూ ఇస్తా ఇప్పుడు తెలియకపోతే ఏదో అంటారు ఉన్నాను కదా మా నా వైపు చూడకండి సార్ మౌనం పాటిద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హర్ష గారి పాట క్లూ ఇవ్వండి ప్లీజ్ సెవెంటీ అండి డబ్బులు పోతే పోయాయి ఆల్రెడీ పరువు పోయింది ఇక్కడ చెప్పండి సార్ ఈ ఇండియన్ ఫీమేల్ అథ్లెట్ గురించి ఎవరైతే మనం మాట్లాడతాం ఆవిడ మన తెలుగు ఆవిడ ఒకటోసారి వన్ లాక్ దివ్యా వన్ లాక్ వన్ థౌసండ్ సార్ శివాత్మిక వన్ లాక్ వన్ థౌసండ్ ఒకటోసారి వన్ లాక్ వన్ థౌసండ్ రెండోసారి వన్ లాక్ వన్ థౌసండ్ మూడోసారి లాక్ మిగతా వాళ్ళందరూ కుళ్ళుకుంటారు అబ్బా నేను ఎందుకు పాడలేదేమో అంటే అయింది ఇంకో మేము చెప్పండి లక్ష వెయ్యి రూపాయలకి శివాత్మిక గారు మీ ప్రశ్న టైమర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించిన మొట్టమొదటి మహిళా అథ్లెట్ ఎవరు తెలుగు ఆవిడ కర్ణ మల్లేశ్వర్ కన్ఫర్మ్ లాక్ కర్ణ మల్లేశ్వరి సార్ కన్ఫర్మా కర్ణ మల్లేశ్వరి గారు లాక్ నేను రాజమౌళి గారు సంజయ్ బన్స్ ఇలా ప్లాన్ చేశాను నేను నేను ఆలియా భట్టి గారితో పోల్చుకున్నాను మిమ్మల్ని మీరు మమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తూ మీరు లక్ష వెయ్యి పాడారు కాబట్టి మీ ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లోకి వన్ లాక్ వన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు యాడ్ అవుతూ టోటల్ మీ ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లో శివాత్మిక త్రీ లాక్ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ సిగ్గుపడుతున్నారు ఓకే సో టూ క్వశ్చన్స్ డౌన్ సర్కార్ అడగబోతున్న మూడో ప్రశ్న అసలు మన జీవితం తీమే అది నేను నెక్స్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ డబ్బుకు సంబంధించింది సర్కారు వారి పాట ముప్పై వేల రూపాయలు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు రాహుల్ గారు నలభై నలభై వేల రూపాయలు దివ్యా గారి పాట ఇది 
మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఐదు వందల నోటుకి సంబంధించిన ప్రశ్న ఎవరికి తెలుసు సార్ సరదాగా మాట్లాడుకుంటావు సార్ వాళ్ళని పాడుకొని అందరం కూర్చున్నా నలభై ఐదు సార్ నలభై ఐదు వేలు హర్ష గారి పాట ఒకటో సారి మీకు ఇంకొకరు ఇస్తున్నాను సార్ ఈ ఐదు వందల నోటుకి సంబంధించిన ప్రశ్న అడగబోతున్నాను సార్ ఒక యాభై సార్ యాభై వేలు రాహుల్ గారి పాట ఒకటో సారి వేసుకోమ్మా ఇప్పుడు ఇచ్చే ఒక భయంకరమైన క్లూ దీని తర్వాత నేను చూస్తాను ఎవరెవరు ఎంత పాడతా ఈ నోటు ఎవరైతే ప్రశ్న గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి ఇస్తాను నేను దాన్ని చూసి ఆన్సర్ చేయొచ్చు డెబ్బై ఐదు వేలు సార్ అది డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు రాహుల్ గారు ఒకటో సారి లక్ష దివ్య గారి పాట లక్ష రూపాయలు ఒకటో సారి సార్ లక్ష పదివేలు సార్ లక్ష పదివేలు రాహుల్ గారి పాట లక్ష ఇరవై లక్ష ఇరవై మా పది పదివేలు పెంచుతున్నారా దివ్య గారు లక్ష ఇరవై ఒకటో సారి లక్ష ఇరవై దివ్య గారు రెండో సారి లక్ష ఇరవై దివ్య గారు మూడో సారి లాక్ దివ్య గారు టైమర్ ఆన్ స్క్రీన్ లెవెన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ నోటు మీ చేతికి ఇవ్వగానే టైమర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈ నోటు మీద సంతకం ఏదైతే ఉందో ఆ గవర్నర్ పేరేంటి టైం స్టార్ట్స్ నావ్ ఎవరైతే గవర్నర్ సంతకం పెట్టారో ఈ నోటు మీద ఆయన పేరు తెలీదండి చూడండి జాగ్రత్తగా ఆ సిగ్నేచర్ చూడండి ఆ లెటర్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తాయా సంతకం ఫార్టీ సెకండ్స్ సైడ్ కి రండి కొంచెం డౌట్ ఉంది సర్కార్ గారి మీద అంటున్నా అన్ని ఇచ్చేస్తారేమో నేను నోట్ ఆవిడకి ఇచ్చాక ఇంకేం అందిస్తాను సార్ ఓకేనా చెప్పండి శక్తికాంత్ దాస్ గారు శక్తికాంత్ దాస్ శక్తికాంత్ దాస్ శక్తికాంత్ దాస్ గారు ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నేను నోటు ఆవిడ చేతికి ఇచ్చాను ఇక్కడ గవర్నర్ గారు సంతకం ఉంది ఒకసారి సంతకం చూపించండి ఏంటి సార్ అంత స్లోగా వస్తున్నారు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ లో షూటింగ్ అలవాటు అయిపోయి ఫ్రేమ్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు అయిన హిందీలో ఉంది చూడు హిందీ చదవడం వస్తే కదమ్మా చూసేది అబ్బాయి ఇవిడ గెలుచుంటే ఉండేది సార్ ఆ డౌట్ తోనే వద్దా నన్ను అందులో అన్ని హిందీ రాసుంటే కదా మనకు చదవడం రాదు ఎందుకని ఇంగ్లీష్ సంతకం అర్థం కావట్లే పైన హిందీలో రాస్తుంది ఆయన పేరు సంతకం అంటే హిందీ సంతకం కూడా ఉంది మీకు హిందీ చదవడం రాదు ప్రశ్న ప్రశ్నకు మేము వచ్చేది ప్రశ్న ప్రశ్నకు మేము వచ్చేది మేము ఫేమస్ అయిపోయేదాన్ని నేను దివ్య గారు కంగ్రాచులేషన్ వెల్ ప్లైడ్ అండ్ ఇప్పటివరకు ఆడుతున్న దాంట్లో హైయెస్ట్ అమౌంట్ పాడారు మీరు వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ మీ ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లోకి టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ మూడు ప్రశ్నలు అయ్యే టైమ్ కి దివ్య గారి ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లో త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ హర్ష గారి ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లో టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ శివాత్మిక గారి ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లో త్రీ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ అండ్ గురు గారు ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ లో టూ ల్యాక్ ఉంది సో ఈ ప్రశ్న ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు బాగా ఆడొచ్చు ఇంకోళ్ళు భారీ గాడి పోగొట్టుకోవచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు ప్రతి ప్రశ్నకి తారుమారు అవుతాయి సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి మీ నలుగురులో ముగ్గురు ఆడతారు సర్కార్ అడుగుతున్న నాలుగో ప్రశ్న ఇది లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ భాషకి సంబంధించిన మాకు రజనీకాంత్ గారి భాష తప్పితే ఏం తెలియదు భాష కాదు సార్ ఇది తెలుగు భాష సంబంధించిన ప్రశ్న సర్కార్ వారి పాట నలభై వేల రూపాయలు యాభై వేలు సార్ అరవై అరవై వేలు హర్ష గారు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఆరు క్లూ ఇస్తారు ఆయన సరే సార్ సంజయ్ లీలా మంచాలి ఓకే చూస్తారంటారా సార్ ఆయన షో డెఫినెట్ గా ఈ టాలెంట్ అస్సలు వదలరాయి ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నది విన్నది రాసినది నేర్చుకున్నది దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్న ఎనభై వేలు సార్ రాహుల్ గారు ఎనభై వేలు ఎనభై ఐదు తొంభై తొంభై దివ్య గారు లక్ష లక్ష రాహుల్ గారు అయిపోయి లచ్చింది లచ్చింది ఈవిడ ఏం చేయట్లే మీరు అందరిలా పెంచుకుంటే మధ్య మధ్యలో హ్యాపీ క్లూ అంటే ఇది తెలుగు పద్యాలకి సంబంధించిన ప్రశ్న ఓకే లక్ష పది లక్ష ఇరవై లక్ష ఇరవై రాహుల్ గారి పాట లక్ష పాతిగా తెలుగు మీడియం చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం మరి ఎలాగా అంటే తెలుగు సబ్జెక్ట్ తీసుకో స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ తీసుకోకుండా మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయని సంస్కృత్ లో దబ్బారు సార్ ఏం చేస్తుంది అప్పటి తర్వాత తెలిసింది తెలుగే బెటర్ ఏమో లక్ష ముప్పై లక్ష ముప్పై రాహుల్ గారు చిన్న ట్విస్ ఏంటి తెలుసా రాహుల్ గారు రైట్ ఆన్సర్ చెప్తే డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళిపోతారు డైరెక్టర్ గారు రైట్ ఆన్సర్ చెప్తే రాహుల్ గారు వెళ్ళిపోతారు ఏది చేసినా మన సేఫ్ అందుకే మన సేఫ్ గా తెలివి చూసారు సార్ అమ్మాయిలు అనిపిస్తున్నారు మీరు మీరు కొట్టుకోండి నాకు మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వండి ముప్పై ఒకటి లక్ష ముప్పై ఒక్క వేలు హర్ష గారు లక్ష ముప్పై రెండు లక్ష ముప్పై రెండు రాహుల్ ఒకటో సారి ముప్పై ఐదు హర్ష గారి పాట లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు ముప్పై ఆరు అసలు చూడండి సార్ అది చిన్న సాడిస్టిక్ నవ్వు చూస
వన్ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ రెండోసారి వన్ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ మూడోసారి లాక్ టైమర్ ఆన్ స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా ఆలోచించి కరెక్ట్ గా చెప్పాలి లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు నాలుగో ప్రశ్న రైట్ ఆన్సర్ అయితే గేమ్ లో ఉంటారు రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే అవుట్ అవుతారు మీ ప్రశ్న ఉప్పు కప్పు రంబు కాకుండా మీకు తెలిసిన వేమన పద్యం వేమన సత్యం ఒకటి చెప్పండి యా టైమ్ స్టార్ట్స్ నా మేడి పండు చూడు మెలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు అక్కడ దాకే విశ్వదాభిరామ వినువ వినురావ మధ్యలో ఇంకో చరణం ఉంది సార్ సార్ కష్టం సార్ మీరు రెండు లైన్లు చెప్పి రెండు మూడు లైన్లు చెప్పాక తాపుదాం సార్ ఏంటి సార్ డీలా సార్ ప్లీజ్ సార్ అయ్యాలే ఆలోచించండి ఒక్క ఒక్క లైన్ ఉంది పిరికివాడి ఎస్ ఎస్ పిరికివాడి సార్ సార్ మనం షో అయ్యాకడికి వెళ్దాం అనుకున్నా ఎక్కడికి ఇంటికి సార్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడే వెళ్ళేటట్టు ఉండదు ఎందుకంటే మీరు అడుగుతారు నేను తప్పు చెప్తాను వాళ్ళు మీ మేస్తారు ఎందుకు అన్ని వద్దు సార్ పంపించండి మీరు సర్కారు భయపడలేదు ఎవరి భయపడలేదు మేముకే భయపడతా సో రాహుల్ గారు ఆన్సర్ ఫినిష్ చేయలేకపోయారు గివెన్ టైమ్ లో ఆల్మోస్ట్ చెప్పారు సో మీ ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ నుంచి మీరు పాడిన లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు మా ఫన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వాలెట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వగా ఇంకా మిగిలింది సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ మిగిలింది 